盘点五款奇葩好玩的解压文具，你最喜欢哪一个？解压转转笔，应该没有人不认识这两个卡通人物吧？他俩之所以能动，都是靠这两个转珠。使劲一划，肯定抖的头就像托螺丝的旋转；学习压力大的时候，就像这样搓一搓，我瞬间能做完一套卷子。赛车涂改带，千万不要被它普通的外观所蒙蔽。其实这是一辆可以飞行的赛车。我们像这样将涂改带中的齿轮取出来，将齿轮安到轮毂上，就可以像车轮一样旋转。然后将两个轮毂组装好，检查一下它们的灵活性，然后将它组装在涂改带车身上，这样就可以在课桌上肆无忌惮的开车。我就是三年二班的青牛山车神，就这样学习娱乐两不误。积木削笔刀，我这个老六削笔刀都是组装的，里面还配了一张我看不懂的说明书。很累的时候就像我这样拼一拼，不光解压还好玩，闭上眼睛，这样我的小企鹅就大功告成了。怎么样？是不是十分的有趣？将铅笔插入企鹅的屁眼中转动几下，铅笔就会变得锋利无比。我不光有企鹅，还有狮子和大象。我的梦想就是来当这个动物园的园长。你们的动物一举一动全部要听我的指挥，不然就把你们的头拧出来当球体。粘土橡皮擦，我的橡皮擦就跟粘土一样好玩又解压，里面五颜六色的橡皮块，稍稍一用力就能捏碎，竟然跟橡皮泥的手感一模一样，特别适合像我这样上课手里必须捏点东西的人。我决定就用这个粉色的粘土橡皮擦捏一个我的同桌吧。先将同桌的脑袋搓过来，掏出一个小球粘在他的脸上，当做鼻子。给他搓两个鼻孔，再挖两个眼睛，再给他粘上耳朵，怎么样？简直跟我同桌长得一模一样。等他风干后，就拿这个猪头擦。玩坏日历，身为一个学霸，怎么能没有一个像样的日历呢？这本玩坏日历有三百六十五个解压方法，每过一天都有一个当天属于自己的小任务，例如收集十个朋友祝福的指纹，用打火机在这页烧出五个不同的洞。真是的，放火我最在行。有点危险，换下一个吧。每天都有一个属于自己的小任务，好玩又解压，真的是惊喜感满满。给他放到书桌前，每天都给自己一个小惊喜。当不平的你们，更喜欢哪款解压文具呢？